。よろしくお願いします。さあ、今日も優しく学習していきましょう。今日は第4弾ですね。えー、っと、経血なんですけども、いろんな、えー、っと筋肉とか神経とか動脈とかなんかいろいろにね、関わり合いがあるんですけども、それをね、部位ごとにまとめてみようという第4弾です。今日はね、えー、硬いの内側面。をしていきますね。硬いの内側面なんですけど、実はですね、あんまり問題に出ていませんけど、えー、っとですね、他の分野と混ぜるといろんな問題が作れたりしますので、ちょっとね、他の問題も交えながら少し、えー、やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。よさあ、えー、ポイントはね、えー、っと、いつもと一緒です。えー、っと、神経が出題数がナンバーワンです。これあまりね、出てないって言いましたけど、やっぱりね、神経系が一番出やすいかなと思います。二つ目は筋肉ですね。えー、まあ、臨床で出やすいよっていうのと、三つ目はまあ、動脈、白動部を覚えてくださいねっていうところです。で、えっ、ー、と、硬いのね、内側面の経血なんですけど、主にはね、足の陰形です。で、えっ、ー、と、硬いのね、えっ、ー、と、前面の前。ね、硬いのところの、硬いの内側の前側と、前側がこの頸骨のラインですね。頸骨のラインと、真ん中がこの骨裁です。英国の後ろの骨裁と、あとはアキレス腱の間。この3つですね。見えるかなはい、この3つです。なので、えっ、ー、と、一番前のここが関係。で、この真ん中のところが引け。で、後ろのところが陣形になりますよ。っていう形です。で、あの、ルチューのところでですね、基本的に、えっ、ー、と、隊員が前側、松陰が後ろ側、血印とかはね、その中央に当たりますよっていうふうに説明をしたんですけど、この硬いの内側に関してはですね、ここがずれます。ので、他のところと違って、ちょっとね、法則が、えー、分かりにくいっていうところなので、えー、しっかり覚えていただけたらなと思います。はい。では、えー、宇宙上なんで一番下に行くんですね。はい、えー、足先から始まるのが、えー、と足の陰形の特徴です。宇宙ね、えー、といろいろやってきましたけど、えー、また覚えるようにしておいてください。なので、足のラインからね、えー、いきます。まずね、えー、と動脈なんですけども、えー、とこれですね、後頸骨動脈、えー、体院のところに、えー、体院体形ですね、えー、体形がそこの白道部にありますよっていうやつですね。見えるかなここ、ここですね。ライン上ですけど。まあ、白道部なので、自分のね、触りながらの方がいいとは思います。白道部分取っていただいて、それ何かなっていうところです。主にはね、あの、陣形が関係しますよっていうのはわかると思うんですけども、そこのラインを取ってください。で、えー、左側にね、解剖学って書いてありますけども、動脈として、後頸骨動脈、えー、側根管通るの通らないのっていう、のがあります。えー、速根管なんですけど、速根管はこれ屈筋主体になりますので、えー、っと、足の屈筋って後ろ側でしたかね、前側でしたかねっていうのが分かったら分かるかなと思います。当然、後、頸骨って言ってますので、後ろ側だから、えー、後ろなんですけど、後ろ側って硬いって屈筋群ですよね。なので、えー、速根管っていうのは通りますよっていうのが、えー、ここの問題です。他にもね、いろいろ、手根管もね、これ屈筋したいですし、あの、いろいろね、あるんですけど、通る場所はね、動脈にとっては結構大事なのでね、えー、そこら辺は覚えるようにしてください。はい。じゃあね、えー、と、足のところですけども、まあ、小球がね、塗ってあるんですけど、えー、と、こんな感じに、ね、なってるんですけど、これ実はですね、小球だけじゃなくて、あ、消えちゃった。この皮脂って書いてあると思うんですけど、これ、硬いの内側面は全部、副在神経って書いてあるんですけど、ここら辺は全部、副在神経の支配なんです。で、えー、っと、今までですね、大体、神経系って言われると、主に出てきたのは、全身の運動神経がほとんどなんですよね。例えば、えー、っと、ここに書いてある、全頸骨筋だったら、神皮骨神経によって、
支配されてますよ。ひらめ筋とか、えー、後頸骨筋とか、えー、腹筋とか、そんなんはここに書いてある、頸骨神経で支配されますよっていうやつです。えー、なんですけれども、そこら辺にね、書かれているんですが、副在神経っていうのはこれ、皮脂なんですよね。なので、これもね、特徴的なんで、ぜひ覚えてください。副在神経とかですね、えー、先ほど動脈やりましたけど、副在上、副在上脈っていうのがね、えー、ありますけど、大副在とかね、えー、小副在っていうのがありますけれども、これね、大副在、小副在によって走る場所が、違いますので、こういうのもね、特徴です。硬いのね、内側の方を走っているのは大腹剤、静脈で、えー、ずっと上の方まで行くと大腿静脈まで行きます。えー、小腹剤静脈の場合は、これね、えー、と硬いの後ろ側を通っていって、湿化静脈まで行きますよっていうルートですよね。なのでね、えー、こんなところを覚えていただけたらなと思います。はい。で、えー、と、後頸骨、えー、筋のところにね、えー、この3、インコですね。えー、あると思うんですけど。なので、三陰行って何神経支配ですかって言われたときに、まあ、頸骨神経とかっていうのがわかりますかです。で、今ですね、主にやっているのは、筋肉と神経と動脈なんですけど、このね、筋肉も、えっ、ー、と、ちゃんとね、えっ、ー、と、理解するって言ったら変なんですけど、えー、発展させたら、例えば、三陰こうのところにある筋肉は何ですかって言われたときに、後頸骨筋っていうのがね、わかるのはあの素晴らしいことなんですけど、例えばじゃあ、三陰こうのところを治療したら、えー、足のどんな動きを、えー、言ったらサポートできますかとかっていうのが、後頸骨筋の働きがわかってないとわからない。とかっていうふうになりますので、ここら辺はね、またあの、作用のやつとかを見ていただけるといいかなと思います。一応ね、えー、またこちらの方に作用は載せておこうと思いますので、お願いします。はい。じゃあね、硬、えー、いの内側もうちょっと上がらせていただいて。中途もね、これ、副在静脈、副在静脈じゃない、副在神経の話で少し出ていたりします。あとはね、えっ、ー、と、上のところ、まあ、あの、ここら辺になるとね、どちらかというと、大体にかかってくるんですけども、あの、膝周りになります。えー、方向筋、八筋、えー、半腱腰筋のこの3つで作られる、ここ、何ですかっていうのでですね、大体のところでも言ったと思うんですけど、これは画足に当たりますようですね。なので、えっ、ー、と、画足で構成されているのは、大体の心筋群である方向筋と、大体の腹筋群である半腱腰筋と、えー、あとは大体の大腱筋群である、えー、白筋が構成してるんですね。なので、大体のところの筋肉を、えー、と網羅してるのが、画足に当たりますので、画足を痛めるっていうのは、どこのバランスが崩れてるのって見るのも結構大事になってきますので、そこら辺、意識していただけたらと思います。はい。えー、曲線とかはね、えーと、こんな感じのところに取りますよっていうね、えー、陰国とか。陰国はね、えー、とこの疾患黄門状のところのどこに取りますかっていうのでですね、えー、とこ,のこれの前ですかとか、これの後ろですかみたいなね、形はね、結構出やすくなってますので、ここら辺をね、はい、意識していただけたらなと思います。意外にね、少ない。ですよね、えー。他のと違うのは、皮脂が出てきたりする、この副在神経とかがね、国家試験場にね、よく出てきたりはします。というのをね、踏まえていただけると、割と簡単なんじゃないかなと思います。はい。えー、硬いのね、内側面どうだったでしょうか。意外にね、えー、短いところでですね、足の陰形がずっと走るところなので、重要なんですけど、えっ、ー、と、国家試験としてはね、あの、筋肉とかの走行の状態で言うと、えっ、ー、と、また、えっ、ー、と、硬い外側やりますけどね、頸骨筋がね、外側に当たったりとかっていうのがあるので、あんまり筋肉もね、そんなに多くないんですよね。あるのって、えっ、ー、と、硬いの腹筋群とかぐらいなので、そこまで大丈夫かなと思います。ので、えっ、ー、と、またポイントだけね、しっかり押さえてやってみてください。はい、じゃあ今日はこれまで。またね。バイバイ。